हार्दिक स्वागत है साथी और लाई आज तारी यूट्यूब चैनल में आज हमें साखा दिक्कत को 1.4 नायब सुबह को 1.7 पाठ्यक्रम को 1.4 साखा दिक्कत र 1.7 नायब सुबह को पाठ्यक्रम अनुसार कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण जानकारी लिए उपस्थित हुए कैसे यूज़ आर्थिक विकास खंड अंतर्गत नेपाल में विकास का पूर्वाधार हरु बनेरा कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन यातायात संचार शिक्षा स्वास्थ्य र विद्युत लय समेत कुछ जो संतर्गत आमिली कृषि तरफ का महत्वपूर्ण प्रश्न हरु लिए उपस्थित हुए कैसे यो आर्थिक सर्वेक्षण लाई तुलना करें रह त्यहाँ उल्लेखित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य हैं कर लाई समेत कैसे हों साथ साथ ही किसी क्षेत्र संघ संबंधित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाओं को बारे में चर्चा करने चाहूँ वाले योग खंडा वाले शोधन सकेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आरोप नहीं सब में समेत ने चाहूँ � इसलिए यूम वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है कुछ ना कृपया साथियों रूम में शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करना रन नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करना नवीनतम वाला शुरू करूं आज का वीडियो लाई कुल 26 लाख 41 हजार किसियों के जमीन रहा है कुछ ना नेपाल में नेपाल को कुल क्षेत्रफल मध्य 26 � ग्रास तो उत्पादन में 27 प्रतिशत योगदान रहा है कुछ जीडीपी को योजना ही 57 क्षेत्र को तथ्य का अनुसार हो किसी क्षेत्र को योगदान जीडीपी में बने बने 27 प्रतिशत रहा है कुछ बने किसी में समलंग में जनसंख्या का तीव्र बनने को राह उड़ जा यो रहा है कुछ 60 दशमलव 4 प्रतिशत तब आई को पाठ्य पुस्तक में धेरे थरी तथ्य का होने सकता है ये साठी दशमलव चार प्रतिशत से योजना पंद्रह योजना में उल्लेख करिए को तथ्य का हो पंद्रह योजना ली हाल को अवस्था कौस्तुभ सा वन्य रा ये वड़ा अनुच्छेद लिखे कुछ तेज में उल्लेख करिए को तथ्य कर रहे कुछ साठी दशमलव चार प्रतिशत जनसंख्या किसी में समलंग रहेगा सन रब पंद्रह योजना ली ये वड़ा लक्ष्य तय करे कुछ त्यो हो कुल ग्रास तो उत्पादन में कृषि क्षेत्र को योगदान तेईस प्रतिशत में जहाने ख्याल कर कृषि को योगदान जीडीपी में कम कराने वाले लक्ष्य राखे योजना ने ते हो तेईस प्रतिशत में झारने अल्ले सत्ताईस रही तेईस प्रतिशत में झारने योजना लक्ष्य ली पंद्रह योजना ने तस्ते अ कृषि विकास रणनीति दुई हजार पंद्रह देखि सन् दुई हजार पंद्रह देखि सन् दुई हजार पैंतीस समय एट कृषि विवास रणनीति जारी करो कार्यान्वयन में रहे कृषि मंत्रालय ने जारी हो नेपाल को कृषि कसरी विवास करने रणनीतिक योजना तैयार पारि जो दुई हजार पंद्रह देखि दुई हजार पैंतीसम कार्यान्वयन में तस्ते हम संविधान में खाद्य संबंधी हक लौलिक हक को रूप में मानक संभवतः धारा छत्तीस में हो तेहला धारा छत्तीस में संविधान ने खाद्य संबंधी हक लौलिक हक मने को होना यह कृषि विवास रणनीति रषि संबंधी विभिन्न कानूनी व्यवस्था तेसला कार्यान्वयन करना को तय कर कृषि संबंधी कानून व्यवस्था हमी भिडियो को अंत्य में प्रस्तुत करने अर्क महत्वपूर्ण तथ्यांक रहे आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तर में जीडीपी में सत्ताईस दशमलव पांच नौ प्रतिशत योगदान रहे चौहत्तर पचहत्तर में सत्ताईस दशमलव पांच नौ प्रतिशत योगदान थी पचहत्तर छिहत्तर में सत्ताईस प्रतिशत योगदान रहे यो योजना को अंत्य में तेईस प्रतिशत में झारने योजना को लक्ष्य रहे यो तो जीडीपी में योगदान भो अब कृति कृषि क्षेत्र को वृद्धि दर को कुरा करूँ योजना कृषि क्षेत्र को वृद्धि दर बढ़ाने र जीडीपी में योगदान घटाने लक्ष्य राखे क्षेत्र को वृद्धि दर बढ़ाने और जीडीपी में योगदान घटाने लक्ष्य राखे सोई अनुसार चौहत्तर पचहत्तर में कृषि क्षेत्र को वृद्धि दर दुई पॉइंट सात अत्यंत न्यून रहे थी बाढ़ी पहरो लगायत का कारण चौहत्तर पचहत्तर में कृषि क्षेत्र को योगदान दुई पॉइंट सात प्रतिशत में सीमित भगने पचहत्तर छिहत्तर गत आर्थिक वर्ष में कृषि क्षेत्र को योगदान पांच प्रतिशत पांच दशमलव शून्य रहे पांच प्रतिशत रहे कृषि क्षेत्र को वृद्धि दर र सन् दुई हजार पैंतीस समय में मूलुक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने लक्ष्य रहे कृषि विवास रणनीति लक्ष्य ली सरकार सन् दुई हजार पैंतीस समय में मूलुक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने लक्ष्य राखे ये महत्वपूर्ण रहे हाल कुल खेती योग्य जमीन को अस्सी प्रतिशत क्षेत्र में धान लगाइ यह आर्थिक सर्वेक्षण उपलब्ध कराए तथ्यांक हो 
कुल खेती योग्य जमीन को असी प्रतिशत क्षेत्र में धान लगाइं वाले आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तर समय में चौदह लाख तिरहत्तर हजार हेक्टर में सिंचाई सुविधा पुगे सिंचाई सुविधा पुगे जमीन बने चौदह लाख तिरहत्तर हजार हेक्टर हो जिसमदे तैतीस प्रतिशत जमीन में मा मत्र बाहर महीना सिंचाई सुविधा उपलब्ध छोड़ चौदह लाख तिरहत्तर हजार हेक्टर जिसमें सिंचाई सुविधा सिंचाई सुविधा पुगे मध्य तैत्तीस प्रतिशत जमीन में मत्र बाहर महीना सिंचाई सुविधा उपलब्ध एकचोटी हमी आर्थिक सर्वेक्षण को तथ्यांक हर आर्थिक सर्वेक्षण को वन पॉइंट सेवेन खंड में उल्लेख कर आर्थिक वर्ष पचहत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र को कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमश पांच प्रतिशत रत पॉइंट पांच प्रतिशत रहोक होने रहकर अनुमान कृषि क्षेत्र पांच प्रतिशत बढ़े और गैर कृषि क्षेत्र सात दशमलव पांच प्रतिशत वृद्धि दर रहे भाई कुछ उल्लेख कर चौहत्तर पचहत्तर में यो वृद्धि दर क्रमश दुई पॉइंट आठ प्रतिशत रत पॉइंट सात प्रतिशत रहोक कुल गृहस्थ उत्पादन में कृषि क्षेत्र को योगदान हर एक वर्ष क्रमश घट गई गैर कृषि क्षेत्र को योगदान बढ़ते गई आर्थिक वर्ष पचहत्तर क्षेत्र में कुल गृहस्थ उत्पादन में कृषि क्षेत्र को योगदान सत्ताईस प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्र को योगदान तिरहत्तर प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक वर्ष चौहत्तर पचहत्तर में कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र को योगदान कुल गृहस्थ उत्पादन में क्रमश अट्ठाइस दशमलव एक प्रतिशत रहत्तर दशमलव नौ प्रतिशत रहो यो आर्थिक सर्वेक्षण पचहत्तर छिहत्तर में उल्लेख कर तथ्यांक रहो रामी कृषि संबंधी थप प्रश्नोत्तरतर्फ लग कृषि क्षेत्र यो कृषि खंड महत्वपूर्ण अन्न प्रश्न सो सकता तथ्यांक को अलावा त्यो ती महत्वपूर्ण प्रश्न तर्फ लग हम कुछ क्षेत्र इंजिन अफ ग्रोथ भाई कृषि लंजिन अफ ग्रोथ भाई भा। प्राचीन काल में पिंडक मानी का आदि शब्द ने के जनाथ्यो जमीन को परिमाण जनाथ्यो कृषि योग्य जमीन सब भाई बड़ी क्षेत्र कुन हो पूर्वांचल क्षेत्र रहोक कृषि योग्य जमीन सब भाई बड़ी क्षेत्र तस्ते प्राचीन काल में कृषि में लगने कर भो भाग भो प्राचीन काल में कृषि में लगने कर कुल भूभाग को कति प्रतिशत भूभाग चरण क्षेत्र को रूप में रहोक इसको उत्तर रहे बाहर प्रतिशत भूभाग चरण क्षेत्र को रूप में छाल में सब भाग अग्लो ठावान खेती कह हो जुमला राष्ट्रीय कृषि गणना कति कति वर्ष में गई दस दस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि गणना कहीं सुरुआत कर विक्रम संबत् दुई हजार अठारह देखि छैटों राष्ट्रीय कृषि गणना कहीं थी दुई हजार अड़सठी पुष बा सुरू भर दुई हजार उनसत्तरी असारसम नारा के थी राष्ट्रीय कृषि गणना को कृषि विकास को मूल आधार पारो कृषि गणना साकार भाई नारा रहे थे तस्त कति कृषक परिवार थे अड़तीस लाख एकतीस हजार कृषक परिवार थे यो छैटों राष्ट्रीय कृषि गणना को तथ्यांक रहे सब भाग बड़ी कृषि योग्य भूमि भाग पांच जिला कुन कुन हु क्रमश मोरंग झापा सरलाही सिरहा रुनसरी मोरंग झापा सरलाही सिरहा रुनसरी रहें सब भाग कम कृषि योग्य भूमि भाग पांच जिला कुन कुन कर्मश मनांग मुस्तांग डोल्पा रसुआ रुमला रहें को पेलो कृषि इंजीनियर को हु होतराम वैद्य इसको सही उत्तर रहे तस्ते हाल ने कुल क्षेत्रफल को कति प्रतिशत वन रहे आ, कुल वन जंगल भालीस दशमलव सात छ प्रतिशत रहे जंगल मत्र चालीस दशमलव तीन छ प्रतिशत रहे चार दशमलव तीन आठ प्रतिशत भूभाग झाड़ी रुट्यान ने ओगटे इसलिए पुनः एक पटक चौवालीस दशमलव सात चार कुल वन जंगल रहे चालीस दशमलव तीन छ प्रतिशत जंगल र चार दशमलव तीन आठ प्रतिशत झाड़ी रहे तस्त एक गाँव एक उत्पादन कार्यक्रम जापान सुरू हो इसका प्रतिवादक जापान का गवर्नर मोरी ही को हिरामाशु रह जापान में सन् उन्नीस सौ अस्सी कार्यान्वयन करो में आर्थिक वर्ष तिरसठी चौसठी को बजेट मार्फत बजेट वक्तव्य मार्फत कार्यान्वयन में लिया थी तस्त कम धान उत्पादन होने जिला कुन रहे मुस्तांग रहे इसको सही उत्तर 
सबभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला जापा रहेको छ व्यवसायिक रूपमा रेनबो ट्राउट माछा पालन गरिएको नेपालको पहिलो जिल्ला कुन रहेको छ नुवाकोट रहेको छ कालो सुन भन्नाले कुन कृषि उपजले जनाउँछ अलैंची त्यसै नेपालको सबभन्दा ठूलो चिया बगान कहाँ पर्दछ इलाममा नेपालमा पाइने चिया कुन प्रकारको हो आसाम स्पेसिस रेड एप्पल भन्नाले केलाई बुझिन्छ गोलभेडा यो चाहिँ परीक्षामा शाखाधिक रूप परीक्षामा सोधेको प्रश्न रहेको छ त्यस्तै नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात कहिले देखि भएको थियो सन् 1900 विक्रम सम्वत 1920 बाट चिया विकास निगमको स्थापना कहिले भयो विक्रम सम्वत 2022 मा नेपालमा पहिलो पटक चिया खेतीको प्रारम्भ कुन जिल्लाबाट भएको थियो इलामबाट ग्रीनरी अफ नेपाल भनेर तराई क्षेत्रलाई बुझाउँछ भने ग्रीन गोल्ड भन्नाले केलाई बुझाउँछ चियालाई अ नेपालमा सर्वप्रथम कफी खेती गुल्मीमा कहिले सुरु गरिएको थियो विक्रम सम्वत 2011 देखि पहाडी क्षेत्रको प्रमुख खाद्य नवाली कुन हो मकै सबैभन्दा बढी टिमुर फल्ने जिल्ला कुन हो सल्यान विश्वमा सबैभन्दा बढी अदुवा उत्पादन गर्ने देश कुन हो भारत नेपाल को उत्पादन के हिसाब से तेसरो खाद्य नबाली कुन हो गहूँ नेपाल में उत्पादित अन्न में उत्पादन परिणाम को आधार में घरदो क्रम में कुन सही था खाद्य नबाली यारो धान मकई गहूँ कोदो रज्जाऊ राय कुछ उत्पादन के हिसाब से तेस्ते संसार को सभी ना पुरानो अन्न किलाय मानी था बटमास नेपाल में सही उत्तर है कुछ इलाम झापा धनकुटा पांच थर तेरह थूं तो इसे नेपाल में ऑलेंजी को उत्पादन सभी ना बड़ी कुंजी लम होन्छ इलाम किसी विकास बैंक को इस्तापना कहिले भाई को हो 2024 मार्क सात कते आर्थिक क्षेत्र को सुधार के रूप में भूमि संबंधी ऑयन को तर्जमा कहिले करिए कुछ हो चौरी शेरपा जातिले प्रमुख रूपमा पाल्ने जनावर हो भने भेडा कुन जातिले प्रमुख रूपमा पाल्दछन् गुरुङ यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरु अब यसपछि हामी प्रवेश गर्छौ कृषि सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था नेपालमा के रहेको छ त्यसतर्फ हामी प्रश्न प्रस्ता कृषि सँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु विशेष गरी शाखा अधिकृतको परीक्षाको तयारी गरिरहनु भएका साथीहरुलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ कृषि सँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा सम्बन्धित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसर्थ यस सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था के रहेका छन् त्यो कुरामा जानकारी लिऊ पहिलो रहेको छ भूमि सुधार ऐन रहेको छ 2021 सालमा जारी गरिएको थियो भूमि सुधार ऐन त्यस्तै भू उपयोग नीति पनि रहेको छ 2069 सालमा त्यस्तै कृषि राष्ट्रिय कृषि नीति रहेको छ 2061 राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 रहेको छ त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता नीति रहेको छ 2063 कृषि जैविक विविधता नीति 2063 रहेको छ भने कृषि विकास रणनीति 2072 रहेको छ अहिले हाल कार्यान्वयनमा रहेको रणनीति रहेको छ यो 20 वर्ष त्यस्तै दीर्घकालीन कृषि योजना 2054 देखि 74 को पनि कार्यान्वयनमा रहेको थियो भने राष्ट्रिय कृषि नीति 2063 मा जारी गरिएको थियो यी रहेका थिए कृषि सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरु साथीहरु यस्तै कृषि बाहेक उद्योग और पर्यटन लगायत का अन्य क्षेत्र हरुक बनी हमें ली वीडियो प्रस्तुत करने चाहूँ साथियों लाइव वीडियो कोस्तो लागे कुछ कृपया कमेंट उल्लेख करने वाला कमेंट सेक्शन में आपनों प्रतिक्रिया जनावर वाला रा यू वीडियो आपने साथियों में शेयर करना पनी न भूलने वाला बंदे यो वीडियो बैठा मोबाइल होना चाहन